自想，泪断千年情多长，有多痛，无自想，忘了你哦。随风打，谁去笑了？痴情郎，这红尘的战场，千军万马，有谁能称王？我尽管是一个。下去，立刻开启阴阳世界。月神大人可知道，之前曾有三族金乌在蜃楼上现身？此事我正在着手调查，就不劳你费心。哎，这帮家伙真是阴魂不散呐！这是什么？嗯，这是一只眼睛。嗯，哎呦，一有蚊子咬了我一口。天明。不行，前后左右都有这种眼睛在监视。我们得想办法回到炼丹房。为什么？林中君和月神说不定还在那里，这太危险了。之前在炼丹房里，我看到了哥哥留下的信息，暗号隐藏着进入云中君寝殿的方法，在那里，我们也许能找到另一条出路。但是，这里已经被这些眼睛封锁了。我们寸步难行啊！这可怎么办？啊？怎么了？天明，你想说什么呀？你们还要让我打住毒针，唱歌去？你让我们用你挡住毒针？这、这、这不行吧？我觉得，或许这还真是一个奇招，但这太危险了。只要能冲过去，我们还可以想办法救天明。而留在这里，就只能坐以待毙。天明，虽然我一直把你当做顽皮不懂事的小弟，一直想着要保护照顾你，但是在很多生死关头，却都是你傻傻的挺身而出。你始终阳光的笑容，让身边每一个人都充满勇气。天明。
背水阁，他来这里做什么？多谢星魂大人及时提醒。这里只有一条走廊，月神明明没有从走廊离开，人却消失不见了，有趣的很呢、啊。登船前，东皇阁下曾秘密押送一名囚犯上船，却不知囚禁在哪里。似乎只有月神知道其中内情。如此神秘的囚犯，莫非是燕飞？这个名字乃本门禁忌，星魂大人小心隔墙有耳。不过，会被如此重视、秘密关押的人，应该没有别人。此地不宜久留。你们好。嗯想不到你种的这些针还能废物利用，石兰真是聪明。你不尊重我，我我我我是你大哥。嗯。张将军，这次释牙玉诱捕计划的失败，你作为主持者，应负守则。末将知罪。李大人，魏庄是你请来的人，现在流沙背叛了帝国，你有什么说法？微臣愿接受任何处置。帝国法度甚严，赏罚分明，有司会对你们两人做出符合刑律的处罚。谢公子仁恩。流沙对帝国的机密涉略颇多。必须要有断然的措施，防止造成进一步的损害。微臣已经下令，切断帝国与流沙的所有联系，并将其列为最高等级的通缉要犯。不过这次，我们也并不能算完败。哦，末将为防万一，曾预设了一招补救的后手。庖丁、道之等人逃狱成功之日，正是这招后手的发动之时。嗯
，张将军，中车府令。这次没能帮上将军，令将军蒙罪。赵高实在惭愧，我已经重重处罚了那几个没用的奴才。是我无能，中车府令何须自责？不过，公子的处罚未免有失公平。这次计划的失败，关键是魏庄和刘沙的突然背叛。李丞相才应该是主要当责之人，将军何辜？无论如何，我都算欠你一份人情。以后张将军若有用得着赵高的地方，尽管开口，赵高没有不答应。中车府令的美意，章邯心领了，告辞想找到解药。林中军所炼制的丹药中，一定能够找到解药没看到存放丹药的柜子，我想应该是放在云中君自己的房间里了。哥哥留下的暗号就在下面，我们先进去，再做打算。这次闯入的就是墨家据点的漏网之鱼，他们三个根本微不足道。大司命原本想要擒拿，结果还是被他们逃脱，似乎也不可太过小看他们。哼，对付这三人居然会失手，实在是愚蠢。其实他们混入炼丹房，被在下发现。如果不是月神冷眼旁观，早就已经被抓。那个小孩体内有月神的丰眠咒印，他显然是别有用心。炼丹房周围的阴阳世界被全部打开了。新婚大人放心，阴阳世界一旦开启，但凡入侵者一有动静，绝无不中。阴阳世界发射的银针，翠有百日麻。种麻药者，除非服用在下特别炼制的青书丹，否则寸步难行。青书丹，也只有公输筹能结合阴阳术设计出如此完美的防御机关。想必紫贝水阁也是出自他的手笔。新魂大人的意思是，我们可以。我这里正好有一件不错的筹码。一定能够打动的。幸好炼丹炉强烈的气息掩盖了我们的行迹，否则以新魂的洞察力，肯定会被发现的。月神一直虚脱东皇阁下的名义，在暗中行事，是最大的障碍。如果的确是东皇阁下的安排，如果的确是东皇阁下的安排，那么你我来完成，不也同样是大功一件吗？要消除这个障碍
，我倒是有了办法。你终究是不肯见我，可你不想见见千龙吗？虽然你一再阻挠，我们终于还是找到了他。你把他教得很好，东皇阁下非常满意。你现在所做的一切，并不是在保护他，反而可能令他更危险。也罢。我就再多给你一点时间，不要让我等太久。哦，对了，差点忘了告诉你，幻音宝盒已经找到了，乾隆正在用心参悟。魔音万千，极月天运，即使对你我而言，也是一个危险的考验。不过。我相信，以千龙的阴阳术前置，也许他能够顺利通过如果对手是月神，还是要非常谨慎。学毫生狼毒，长生不老呀。青龙身上还有很多秘密，我会好好关照他。哼，这难道是一条机关蛇？龙鼠甲族的霸道机关术，不好，危险！少爷，别动。